À la base, depuis mon plus jeune âge, j'ai été batteur, j'ai joué du drum beaucoup. Puis à un moment donné, à Polyvalente, je me suis risqué à apprendre la guitare, puis à apprendre une tourne. Puis j'ai fait ça dans un, un spectacle de fin d'année. J'ai chanté une tourne de Karin Karin, ça venait de percer dans ce temps-là avec la tourne Parle-moi pas des femmes, parle-moi de toi. J'étais capable de la jouer, j'étais capable de la chanter, c'était pas trop compliqué, fait que je l'ai appris, j'ai joué ça. Puis je pense que c'est peut-être ça qui a fait en sorte que que Jérémy a pensé à moi quand, que, quand ils ont pensé à faire un band. À la base, on allait beaucoup aux deux Pierrot quand on était jeune. Quand on avait 18 ans, 19 ans, on fêtait nos fêtes là-bas. Puis euh, moi puis Paul Théoré, le guitariste du groupe, on, on habitait à Drummondville. Puis euh, on s'était dit qu'il faudrait former un groupe. Puis moi, je me disais tout le temps, former un groupe pour quoi? Pour jouer où? Puis euh, on a vraiment pensé aux deux Pierrot. Je parlais à mon ami Mathieu Mercier. Puis je disais, je vais me former un groupe de musique. Puis il dit, parfait, je vais t'engager à mon party, dans ma cour arrière, pour la fête nationale. Fait que là, un mois avant ça, on a formé le groupe. Fait que là, moi, j'ai contacté un chanteur, j'ai contacté Marc-André Rioux, j'ai contacté comme les anciens membres de, dans ce temps-là. Puis euh, on s'est rencontrés autour d'une bière, puis on a dit, bon, mais qu'est-ce qu'il faut jouer à Saint-Jean-Baptiste? Fait que là, moi, je m'en rappelle que j'avais un album chez nous du Deux Pierrot. C'est l'album de Danny Pouillotte. Fait qu'on l'a écouté, on l'a mis dans le CD, puis on a dit, OK, c'est une là OK, on va jouer ça, on va jouer ça, on va jouer ça. Fait qu'on s'est, à la base, à notre premier show, on s'est vraiment inspiré du CD du Deux Pierrot pour monter un spectacle de Saint-Jean-Baptiste. Il y avait quelque chose de spécial à propos de l'endemain de veille, puis que ça méritait d'être peut-être comme approfondi. Puis déjà le lendemain, le 24 juin 2008, on avait notre deuxième show à Châteauguay. Bon, tu sais, c'est un band qui avait été formé à la base pour faire un spectacle. On était rendu à deux en deux soirs. Un moment donné, on s'est ramassé au Deux Pierrot. Puis là, on a fait comme, bon, ben mission accomplie. Mais le Deux Pierrot, même là, ça doit faire quoi, quatre ans ou cinq ans qu'on joue au Deux Pierrot. Puis c'est toujours le même feeling. À toutes les fois qu'on rentre au Deux Pierrot, puis qu'on sait qu'on va faire un, un Deux Pierrot, une fin de semaine de Deux Pierrot, il y a le, quasiment le même stress qu'au début parce que c'est ça a été notre mission dès le départ puis on essaye de on essaye de, de gagner cette mission là toutes les fois qu'on y va c'est tout le temps un challenge pour nous autres de faire mieux que la, la fois précédente ça a été euh, un coup de cœur immédiat euh, je pense que l'endemain de veille a, a des qualités incroyables autant au niveau euh, des gars d'affaires hors pair euh, en plus d'avoir de, de, un côté band, mais un côté euh, chansonnier, animation qui est fort, qui, euh, je pense que c'est le groupe qui représente très bien le Deux Pierrot. Qu'on a tout le temps aimé pourquoi on voulait jouer au Deux Pierrot, c'était, moi, exemple, on a joué dans plein de bars. Puis euh, juste le petit truc qui m'a fait, c'est niaiseux, mais tu rentres au Deux Pierrot, puis le Darman, le gros gars, il te sourit, il est comme, hey, salut Jay, ça va? Rentre, puis il te reconnaît. Là, c'est comme, wow, c'est une famille, tu rentres, les serveurs te parlent, le boss connaît ton nom. C'est un groupe qui sont, euh, depuis le début, ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils sont aux deux Pierrot. C'est des gars qui veulent. C'est des gars qui travaillent très fort. C'est des gars qui sont super généreux de leur temps, de leur personne. Ils sont dynamiques et puis ils aiment ce qu'ils font. Puis ils travaillent excessivement fort pour y arriver. Vous avez un, un, un amour incontestable pour la musique francophone, euh, tant au niveau des vieux classiques que euh, du, 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 du plus récent des albums. Euh, donc, vous avez compris la philosophie du, du, du Deux Pierrot et puis, ben, vous le représentez bien. Les autres ont décidé d'embarquer dans le projet puis de s'associer avec l'Andemain de Veille pour nous soutenir financièrement pour qu'on puisse produire notre premier album. Fait qu'on est fiers de le dire, en 2017, après neuf ans de travail, on va sortir nos premières chansons originales. Parce qu'on a aussi la chance d'être soutenu par 14 000 fans sur Facebook, 14 000 personnes, des malades de partout dans le Québec qui qu ont croisé leur chemin, qui ont croisé notre chemin à un moment donné, puis qui nous suivent, puis qui nous écrivent. Puis ça, c'est le fun parce que c'est des chums, c'est du monde de party. Puis on veut le faire pour nous, puis on veut le faire pour eux autres aussi, c'est tout net.